Okay, I think every, if you don't have a seat, um, but it looks like you've been creative and um, found some seats, welcome to everyone. Uh, I think there's floor space up here if it comes to that. Uh, I'm Laurie Beeman. I'd like to welcome you to the third Critical Thinkers in Religion, Law, and Social Theory here. Um, we're starting off very well, a standing room only crowd. Thank you all for coming. I'm going to introduce the series just a little bit, and then I'll turn it over to my colleague and co-organizer, Pascal Fournier, to introduce our speaker, um, who claims to take no credit for the standing room on the crowd, but I think he's being a bit modest. So. I thought you were mistaken. <laughs> I assured him you were not. Uh, I'd like to just start by welcoming you all again. This is the third year of the series, and um, as those of you who are regular attenders know, we try to bring internationally known speakers who can reflect on not only religion, but other issues that may help us to inform how we might want to think about religion and society. Uh, my co-organizers in this endeavor are Pascal Fournier from uh, the Faculty of Law, uh, Andre de Liberté from Political Science, Sonia Sika, who's disappeared into the crowd, but she's here somewhere. She's chair there. She is chair of philosophy, uh, and Elke Winter from sociology, who unfortunately can't be with us today. The, the series is funded by the research chair that I hold, the Canada Research Chair in the Contextualization, contextualization of Religion in a Diverse Canada. I so wish I'd chosen a shorter title. Uh, I'd also especially like to thank the Faculty of Law, Civil Division, and the, the Dean, Sebastian Guerlain, is here with us today. So thank you uh, in person for your support of this series. Also the Office of the Vice President uh, Research. I also want to thank Heather Shipley, who's standing at the back door. She is the Religion and Diversity Project Manager, and she kind of oversees the putting together of all things, including room and food and so on. And she's joined in that by, with Morgan Hunt, by Morgan Hunter, who is our information officer on the project. Stephen Tomlins, who uh, <coughs> records everything with his video camera and duly puts it on our website. So uh, if you want to re-watch, today's events, you can go to the Religion and Diversity website and watch it. And Vanessa dion Liret, who was our summer co-op uh, placement, and she is here, I think she's here. Um, no, she's not here, we don't see her. But thank you to Vanessa as well for her help. And without further ado, I'll just pass it on to, pa oh, no further ado. I should give you the format of what's going to happen. Uh, Mr. Bouchard will talk for about 45, 50 minutes. We'll take questions for about half an hour. Judging will kind of monitor his level of energy and exhaustion. And uh, then we'll invite you to stay for some wine and some cheese and a little bit of informal conversation afterwards. So that's the format. Pascal, thank you. Thank you. Uh, bonjour tout le monde, merci, euh, merci à Laurie, merci à tous les organisateurs. C'est vraiment un plaisir pour moi d'accueillir euh, parmi nous M. Bouchard, qui est euh, professeur au département des sciences humaines de l'Université du Québec à Chicoutimi et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la dynamique comparée des imaginaires collectifs. Alors, M. Bouchard est auteur, co-auteur, euh, co-directeur de 37 ouvrages et 271 articles scientifiques dans des revues scientifiques. Et vous pouvez bien imaginer qu'il a prononcé des conférences un peu partout à travers le monde. Et ce n'est pas la première fois que j'étais présente également à Montréal qu'on qu cherche de la place dans une salle et que les gens s'assoient euh, par terre pour euh, entendre euh, M. Bouchard. M. Bouchard a obtenu euh, de nombreuses distinctions, dont le prix Léon Gérin du gouvernement du Québec et le prix du gouverneur général du Canada dans la catégorie Essai. Il est membre de l'Académie des lettres du Québec et de la Société royale du Canada. Il est également récipiendaire de la médaille Chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur de France et des doctorats honoris causa lui ont été décernés par l'Université McGill, l'Université Moncton et l'Université de Guelph. Euh, Monsieur Bouchard euh, euh, concentre ses activités de recherche dans le champ de la culture et plus particulièrement l'étude comparée des imaginaires collectifs. <coughs> Je tiens à souligner la publication de trois livres qui nous intéressent particulièrement, ce, ce groupe de recherche. La culture québécoise est-elle en crise? Mythes et sociétés des Amériques et la pensée impuissante, échecs et mythes nationaux des Canadiens français. He was, along with Charles Taylor, co-chair of the Quebec Consultation Commission on Accommodation Practices Related to Cultural Differences 
it sounds more sexy in French, La Commission pour Jean Taylor, um, and co-wrote the Commission's 2008 report, Building the Future, a Time for Reconciliation. The Commission wrote its report after extensive public consultation and public hearings in 17 cities in Quebec, a large-scale exercise in collective reflection and dialogue which was noticed throughout the world. Since his work as chair of the commission, Mr. Bouchard has further contributed to many policy debates surrounding cultural diversity. <coughs> as chair of the organizing committee of the Symposium International sur l'interculturalisme, held in Montreal at the end of May 2011, he has been instrumental in bringing together leading scholars and experts from Quebec and Europe to discuss accommodation and integration of cultural diversity. This event was partnered by the Council of Europe and many governmental bodies uh, in Europe, uh, Belgium, uh, Italy, Switzerland, the UK. Voici donc pour nous aujourd'hui un penseur, euh, un parcours intellectuel et un penseur très important dans la vie sociale et politique du Québec contemporain, mais également du Canada et euh, à travers le monde, qui a vécu de près euh, les grands débats relatifs à la diversité culturelle et religieuse et qui continue de laisser sa trace indélébile sur les pages d'histoire que nous écrivons à travers ces débats de société. Qui de mieux pour inaugurer notre série Penseurs critiques 2011-2012? Alors, joignez-vous à moi pour accueillir chaleureusement M. Gérard Bouchard. plus que généreuse, mais qui me ferait aussi, parce que maintenant je vais devoir me montrer à la hauteur de ce que vous avez dit. Ce ne sera pas facile. Euh, J'aimerais vous remercier très vivement euh, les responsables de, ce, de cet événement, qui me donne l'occasion d'abord de, de vous présenter brièvement mes idées sur l'interculturalisme québécois, en rapport avec euh, cette vaste réflexion sur la gestion démocratique de la diversité ethnoculturelle un peu partout dans le monde maintenant, et qui me donne aussi l'occasion d'échanger avec vous sur le sujet au terme de mon exposé, si vous le voulez bien. Euh, les, les organisateurs m'ont invité à parler dans les deux langues, euh, pas en même temps. <rire> Je vais donc euh, naviguer un peu entre l'anglais et le français. Euh, quelle que soit la... La société ou la nation visée, il y a un certain nombre de facteurs importants euh, ou des paramètres euh, dont il faut tenir compte dans la recherche d'un modèle de gestion de la diversité ethnoculturelle. Euh, ce sont des facteurs qui sont liés de près au contexte, aux contraintes, aux caractéristiques euh, distinctives de chaque société. Autrement dit, il n'y a pas de modèle universel. Chaque société est invitée à construire le sien à partir de normes qui, elles, peuvent être d'esprit universel. En ce qui concerne le Québec, je vais me limiter à mentionner trois de ces paramètres. Il y en a plusieurs autres, mais je vais me limiter à ceux qui me paraissent les plus importants, les plus déterminants. Euh, en premier lieu, et contrairement à ce qu'on peut observer euh, au Canada hors Québec, disons au Canada anglophone, euh, il existe au Québec une majorité culturelle. Euh, C'est la population francophone dont les, dont les effectifs, euh, pour la, la plus grande part, sont issus de ce qu'on appelait autrefois les, les Canadiens français, et qui se réclament donc d'une mémoire longue, celle des fondateurs euh, français du XVIIe siècle. Un deuxième paramètre essentiel, c'est que cette majorité culturelle au Québec est également une minorité dans son, envi son environnement continental, ce qui crée donc euh, une situation très particulière et qui entraîne, comme nous le verrons, euh, des conséquences importantes sur la définition euh, du modèle québécois et en particulier sur l'interculturalisme. Euh, tous ces facteurs doivent entrer en ligne de compte dans le choix d'un modèle approprié à chacune des nations. Troisième paramètre, le Québec est une petite nation francophone ou à majorité francophone, une sorte d'exception culturelle sur le continent nord-américain qui vient d'entrer dans une ère de turbulence à cause de la mondialisation. 
la mondialisation qui s'exprime euh, majoritairement en anglais, comme vous le savez, et qui exerce au Québec comme ailleurs une influence considérable, notamment auprès des jeunes, bien sûr, euh, ils n'ont pas le choix et c'est très bien comme ça. Sauf que cette nation, euh, dans ces conditions-là, aura besoin de toutes ses forces pour continuer à se perpétuer euh, et à se développer comme francophonie nord-américaine. On aperçoit ici l'impératif particulier que représente l'intégration euh, pour le Québec et tout particulièrement le danger que comporte dans une telle société toute forme de fragmentation, de division, de clivage qui pourrait naître d'une gestion imprudente de la diversité ethnoculturelle et en particulier de la diversité religieuse. C'est pourquoi au-delà des considérations par ailleurs primordiales de droit et d'éthique sociale, le Québec va faire de l'intégration une grande priorité s'il veut éviter de, de s'affaiblir. Now, before going further, and in order to properly distinguish interculturalism from other models, I think it is useful to take a step back and to reflect at the level of the paradigms in which uh, the various models of diversity management are grounded. Those paradigms are like any other paradigms, uh, there are large frameworks that help situate the roots and the primary intention of each model. They structure the public debate, they express the basic concerns of uh, uh, a nation, they inform the policies and the program of the state, and finally they fuel the perceptions citizens entertain of each other and they feed identities. Overall, I've been able to identify, to identify five paradigms of that sort. <clears throat> the first one is the paradigm of diversity. It is prevailing in countries such as Canada, the United States, uh, Sweden, uh, Australia, uh, India, and a few others. The underpinning assumption in those cases is that the nation is comprised of a collection of individuals closely or loosely related to their ethnic groups and free to express their differences within the limits of the law. Which means that there is no recognition of a majority culture under this time, and this is the case of course with the Canadian multiculturalism as stated in the 1971 motion which was adopted by the Canadian Parliament. Secondly, we have the homogeneity paradigm, which fundamentally posits an ethnocultural similarity in the public life, and sometimes in the private life as well. Uh, included here are nations such as Japan, uh, Italy, and a few others, including, to some extent, France, which is not very open to the expression of diversity, including uh, religious diversity in the public life. And thirdly, there is the paradigm of what I call B or, or multipolarity. It refers to societies comprised of two or more national groups or subgroups, sometimes uh, officially recognized as such and granted a kind of permanence. One thinks, uh, thinks here of nation states such as Belgium, uh, Switzerland, uh, Northern Ireland, and maybe, uh, this will please, I think, this uh, gentleman from New Zealand and uh, uh, her companion. Are you companions? I'm not sure. <laughs> <laughs> Are you getting into that kind of stuff? <laughs> <laughs> oh, yeah. <laughs> and New Zealand, I think, because of this uh, binationalism between the Maori and the Pakehats. <clears throat> Now, the fourth paradigm is the duality paradigm. It prevails where diversity is construed and managed as a basic relationship between a cultural majority and several minorities. I would say that very often this paradigm takes root where one or a few minority groups, uh, religious, linguistic, or racial, or racialized, create a discomfort or a sense of a threat, grounded or not, 
among other members of a nation. But the majority-minority relationship